天天向上提醒您，本期看点。今天奇妙科学课，向后奇星致敬。顶尖科学家们掀起脑洞旋风，火云他们有各种各样的行为，我们人类有的，比方说他会去寻找自己喜欢的配偶，看看对方是年轻的还是年老的，漂亮还是丑，对他会有社交。那我们这不看人合适吗？我看一下。我是花钱的专家。哇、wow、哦！我去商场其实就跟他们俩去实验室是一样的。人家去买包叫做做实验。<笑>我这笔钱已经遭一遍罪了，我为什么再去再花钱上再遭一遍罪？是百思不得其解。同样多的钱，如果我们科学的把它花出去，可以获得呢加倍的幸福。我操！曹老师在物理学界有一个称号叫做情感大师。听说您还研究过蜗牛谈恋爱。嗯物理学它的研究对象是这个世界上的所有存在，就你从物理学的角度，你能看明白许多事情。我发现了一种天然植物的一个成分，能够非常好的挽救阿尔茨海默症。那什么？哇！嗯嗯。稍微等一下，稍微等一下，好，经济学家，经济学家，你这个要要找我来做营销。<笑>我们这里形成了一个产业链。我问您一个问题，那么我的音乐才华是天生的吗？嗯、啊，有没有让人延缓衰老的？对，有没有办法游？那之后人类能远离死亡吗？能远离死亡了吗？可以。但对此我可能有不同的看法。物理学家有有意见了。我们学物理的人是不相信有这个百分之百的事情的。收视的峰值，收视的峰值，这个地方的收视点绝对是高的，绝对是高的。今晚十点，哎呦喂，天天向上。悬浮了，科学原来如此有趣，好好玩啊！我的天天向上，不慌不忙，天天向上，来日方长，一起玩。一博，你从小想成为一个什么样的人呢？一个无忧无虑的人。大老师，你呢？要成为一个努力奋斗的人。好，哎，那你们呢？长大以后，我要当宇航员。我以后要成为一名画家。我要当一名艺人。我要成为一名有趣的科学家。有没有无聊？从星期天落下。闪电的阳光。五点半的话，你的烧杯食罐，天平两头，纤维金沙发，我的电灯电话，彩电冰箱，微波炉吉他。我年轻的科学家，你那是飞奔过的电话。科学家，你那些喝咖啡的时间都搁在哪儿啦？科学。你那些被奔过的梦啊，一点一点实现想法，梦想生长，发芽，啦啦啦，啦啦啦，啦啦啦，啦啦啦，啦啦啦，啦啦啦。让我们掌声有请《天天向上》节目主持人汪涵。大家好，欢迎大家来到由元气森林独家冠名播出的《天天向上》。元气森林灵堂灵芝灵塔，今天我们将开始我们这个奇妙的科学课。那么以往呢，我们都觉得科学是非常非常的高端的，仿佛离我们的生活是有很长的距离。但是其实，在我们的日常生活当中，有很多很多奇妙的、值得研究的地方，都跟科学紧紧挂着钩。科学没有我们想象中的那么的枯燥。今天我们请到了一位。了不起的开题嘉宾，让他来为我们讲一讲那些非常让人好奇，而且也极其有趣的科学。
彻底有解。大家好，我叫王亚米，我是一个科学传播工作者，也是菠萝科学奖的创始人之一。我们这个奖项和其他的科学奖呢不太一样，获奖的科学家呢不会拿到奖金，他只会拿到一个稀奇古怪的奖杯。甚至还要自己掏钱买机票，但很多科学家呢都把这项荣誉写在了自己的简历里，因为他们接受颁奖的原因是因为我们的口号“向好奇心致敬”。好奇心呢是科研道路上非常重要的因素。接下来呢，我给大家分享几个故事。二零一二年的一个晚上，大雨滂沱，雷雨交加，有一个叫胡立德的物理学教授在黑暗中被女儿的哭声惊醒了。他起身查看呢，发现女儿被蚊子叮了好几个红红的大包，他特别生气，也很困惑。外面雨这么大，雨点这么密集，而且雨点的重量是蚊子重量的五十倍，他们怎么不为雨滴砸死呢？要知道，换成人的话，就相当于我们在一个天上不断的向下掉卡车这样一个场景里行走。所以呢，第二天呢，他实验室就建立了一个科研项目——蚊子。为什么不会被雨滴砸死？他们制作了一个人工降雨装置，抓了一些蚊子里放到一个玻璃管道里，上面用水枪模拟这个雨滴呢，再用两百倍的高速摄影机连续的拍摄。经过几个月的观察呢，他们发现很多蚊子不能躲开雨滴，但是它们有强壮的外骨骼，就像铠甲一样。另外还会顺着雨滴的受力方向做一个漂亮的侧翻滚动作。就完美的化解了这个雨滴的强大的冲击力。不过呢，只有飞行的蚊子才能用这招轻功逃命。所以大家知道雨天怎么灭蚊子了吧？啊，就是拿雨滴砸它，是让蚊子待在地上。对，<笑>刚刚呢只是玩笑，事实上呢，这个研究最后让工程师们找到了微型的飞行器不容易被雨滴或者大风弄坏的方法。那、啊、就是因为这样一个好奇的念头，推动了一个技术的进步。在科研项目里，还有很多这样有意思的课题。大张伟老师，您知道多少口能舔完一个棒棒糖吗？嘿，你还真的问对人了。I don't know <笑>。<笑>看这人爱不爱吃棒棒糖，有人舔完一口就就扔了。然后，所以我们感觉应该是舔个十口就开始咬，是吧？然后就吞了。这是一个知识，这是一个知识啊，就是为了防止你们这种就是吃了棒棒糖就咬碎的人啊。标准的棒棒糖呢，大概是要需要一千口。千口，多大叫标准呢？就是小卖店里卖的这样的。小卖店里要舔一千口啊？对。这个做过实验吗？呃，网上有人做过，你也可以试试、啊。就是一堆人在那舔，然后工作人员现在赶紧送六颗棒棒糖，让他们我们来舔一集，看一千口能不能啊。这个研究呢，看起来无厘头，但是对我们研究药片在胃液里的溶解速度、水流对河床的侵蚀程度呢，都非常有帮助。哎、都有原因的啊。以上这些项目都有一个共同点呢，好奇心。哎，好奇心是非常宝贵的品质。对浩瀚宇宙的好奇，对绚烂星空的好奇，对昆虫如何寻找同伴的好奇，对雨后清新气味的好奇，每一次真理与谬误的更替。可能大多来源于最初的好奇，在漫长的几十万年里，好奇应该才是这个世界能够始终进步的第一推动力。所以这一次，让我们和这些好奇的科学家们一起保持好奇，爱上科学吧。谢谢。问一问大家啊，自己有没有想过，如果你要出一个研究课题，让科学家帮你研究，你想研究什么？人类如何实现瞬移？就是随时随地去想去的地方，哦、瞬间移动。对对对对,对、oh, ，OK。人类要好几亿人，互相瞬移不就撞上了吗？我之前一直有想过，我们能不能让不同年代的人在同一个空间下相遇，穿越时空？哦、对，比如说在咱们演播厅里的前门和后门，我从前门出去就是一九九七年，从后门出去，它就是。二零二一年，那就容易。我们要志景老师给你把景稍微调一下。<笑>对对,对啊，这边弄个一九九七年的哇，长沙的什么五一路，这边直接给你。对，那你去三一大道，要不去长沙啊？还有群演啊什么？啊，对，群演都给你配上。哦、啊，这也可以啊。那你呢？我呀，研究隐身术啊
，隐身，隐身术啊，哦，啊、嗯，但是隐身完了之后有一个 bug， 就是每三秒打一个嗝，让别人都嗝，这身边老有人。你完身以后你想干嘛呢？我想，嗯，好，别说，我知道了。快了。<笑>王一宝，你要是研究的话，我也想隐身。嗯啊，好吧，那我也隐身吧。<笑>所以现在大家看不见我、啊，你俩都隐了，我这我这一个人戳着这多没劲呢啊,啊！隐身完了之后，每三秒打一个嗝。其实现在啊，好像已经有了那种所谓的隐身斗篷了，它其实是光学原理。因为我们看到所有的东西都是眼睛对光的吸收嘛，嗯，那么它改变了一些这样的东西的话，那你就是视而不见了。对，有这个视觉盲区，看不见东西啊。对啊，好像是从那个变色龙当中那个大量的仿生嘛。对,对,对,对，所以你看，一说到这些东西啊，大家都每个人都有一些自己的想法。我相信电视机前的小朋友或者是大朋友都会想。达到一个自己的梦想啊，这个梦想有可能就是一个科学研究的方向就可以帮你达到。有的科研呢，真的是惊天动地，不断的推进人类的进步，让我们的梦想变成现实。有的呢，看似微不足道，却让生活呢变得哎，有一些趣味，哪怕是有点怪味儿，对，它也是趣味的一种。只要对生活充满了好奇心，哎，就不会缺少值得研究的课题。今天呢，我们也请到了一些科学家和科研人员。他们当中呢，就有些获得了波罗科学奖，让我们有请他们出场。大家好，我是来自同济大学生命科学院的首席科学家薛雷教授。我主要是寻找和研究各种基因，所以我是一个基因的猎手。哦，基因猎手。大家好，我是来自浙江大学管理学院的周新月教授。我的研究领域呢是金钱心理学，但是呢，我不是赚钱的专家，也不是存钱的专家，我是花钱的专家。哎呦，主要主要听听这一趴，我这一趴好，非常棒。哇，这是个科研小组。Wow. 大家好。我叫曹思贤，是中国科学院物理研究所的研究员，也是中国科技大学、中国科学院大学的教授。在过去几年里，我主要是在清华大学教书。物理学是所有的自然科学和工程技术的基础，因为世间万事万物排不过一个“理”字。大家好，我们是中科院物理所的中二科普小分队，让我们一起爱上物理，改变世界。哦，耶、yeah. ！好了，谢谢几位。我们首先先跟这个薛雷教授来聊一聊，大家先稍作休息。来，薛雷兄，我跟你说，薛教授的这个个人履历非常非常了不起，你们谁比较了解？来介绍一下。我来，我来，来来，盛亨。薛雷教授十五岁考上北京大学，是北京大学学士，中国科学院硕士，苏黎世大学博士，耶鲁大学博士后，曾任耶鲁大学医学院副研究员，霍华德休斯医学院研究研究专家，现在是同济大学生命科学院特聘教授、首席科学家。他以第一过通讯作者身份，在《Science》《PNAS》等国际著名学术杂志发表论文四十余篇。哇，您睡过觉吗？呃，睡得比较少，每天大概四五个小时。哇，我感觉，哇、哦，太厉害了。薛德兄现在研究的呢是生命科学，这个到底是一个什么样的工作？我们主要是用那个模式动物来寻找人类疾病的基因，还有人类衰老的基因、人类呃智慧行为等等这方面的基因。模式动物就是说，找一个鹰、老鼠什么那种东西，然后跟人对对呃对立嘛。呃，像我是用的是果蝇，果泥啊，搁脸上那个。果蝇，果蝇，在我们高中生物里面都有的，就是那个遗传学的之父叫摩尔根，用果蝇来做研究，因为果蝇跟我们人类大概有百分之八十的基因是相似的。果蝇，苍蝇，苍蝇，苍蝇，哇、哦。薛立兄，他们每个人前面发的是什么？每个人手上有一根管子，这是果蝇的培养管。如果你们仔细看的话，里面有各种各样果蝇。啊！如果你仔细看呢，有的果蝇是直翅膀的，有的果蝇是卷翅膀的，还有的果蝇是红眼睛的，还有的是白眼睛的。那么还有的果蝇会有两种大小不一样，那个大的是雌的，小的屁股后面有一个黑点的，那是雄果蝇。哦，那我们这不看人合适吗？我看一下，他们现在还没做什么事情，所以没关系，你可以看他们。哇，还能敢？哎呀，下面这黄的白点点是哦，小白点是他们的卵，它产的卵。哦，老师，我们除了看这个膈应，还能看出什么来呢
。如果你时间长的话，你可以看到他们有各种各样的行为。我们人类有的，比方说，刚开始不认识他们，想打招呼，然后他会去寻找自己喜欢的配偶，看看对方是年轻的还是年老的，漂亮还是丑。对他会有社交。哇，我们现在看的是一个小区，对不对？每个人拿了一个小区。对，然后这里面还有果蝇是自闭症的，有抑郁症的也有。哦，他们还有他们还有情绪跟思思都有、哦。我们人类这些心理问题，果蝇都有。薛德兄，您得到这个菠萝奖的是是一个什么样的研究课题？我们当时呢，我好奇的是，在寻找配偶的时候，如果给一个雄性动物两个雌性的配偶，一个年轻一个年老，它是不是所有的动物都会选择年轻的？哦，然后呢，我们去拿果蝇来做研究，发现果蝇它喜欢年轻的。哇哦！那么接下来我们还想知道背后的机制，它凭什么去选择年轻的？靠的是什么？最后我们发现，其实果蝇靠的是嗅觉。哦。但是我们人可能一般，现在大家想的，我去寻找寻找年轻年老靠视觉。所以说，我们现在有可能人类是过度依赖了视觉，而慢慢降低了嗅觉的。是的，是的，是的，对。我们人类也是因为科技进步，导致我们很多运动能力都下降了。嗯，对此我可能有不同的看法。稍微等一下，稍微等一下，物理学家有有意见了，来。人类其实现在主要也是靠嗅觉，就是你会注意到，我们强调人与人之间要嗅味相投。嗯，有些两个人你看起来很般配，他都坐不到一个桌子上吃饭。嗯，其实是首先从气味上已经做出判断了，我不喜欢你。就是俩人不对味儿，对，不对味儿，这种是潜意识就完成了的。哦，哎，那喷香水那个这个这个气味能算欺骗吗？我觉得香水本身可能是从一开始为了欺骗，但是呢，这种欺骗呢未必是好事，但是也未必是坏事。哎、嗯，那个曹教授讲得很好，我们目前也是希望能找到雌性果蝇上面的费洛蒙，又叫性激素。然后，如果反推到人身上，如果找到女生喜欢的男生的信息素，然后把这种费洛蒙加入到香水里面，那么可能销量会很好。哦，嗯，所以稍微等一下，稍微等一下，好，经济学家。所以现在市面上已经有一些费洛蒙的一些香水，那个是都是假的，是吧？呃，现在目前还没有找到人身上的费洛蒙，还没找到。对，但是他们有一些打着幌子。对他已经有这个名义出来了。对，你看。周教授就是教别人怎么花钱的，现在绝对不会教别人怎么去买有费洛蒙的香水了。那不是费洛蒙，那是费了钱。那您为什么会要想着去研究果蝇求偶的偏好呢？呃，就是因为好奇心。其实科学真正背后的推动力应该是好奇心。就是好奇心。对，曾经有人形容说，科学家应该是让海边的小孩去捡贝壳，哪个贝壳好看我就去选它，不去考虑这个贝壳到底能卖多少钱。所以科学背后真正推动它的是好奇心，就脑子里有很多问号，然后就要把这个问号用科学的力量把它打成惊叹号。对，真的是我们的好奇都是这个贝壳能卖多少钱。哎，那是周老师研究的课题啊。曹先生啊，物理学家会不会也有这种好奇心要去破解或者是什么？对于物理学家来说，这个世界上存在的所有现象都是我们感兴趣的。嗯，当前困扰我的最大的好奇心的问题是。就是四元数是什么样微分方程的解？四元数是什么样微分方程的解？四元数是什么样微分方程的解？什么？哎，什么？这这这,这句话连复数都难，<笑>就是说，<笑>什么什么说什么四元？您通俗一点，科普一点。哎，就是我们的数啊，就是我们平常熟悉的数，一二三四，这是一元数，就像车子是是。是单向的哦，将来你会学到复数 x 加 i y 或者 a 加 i b 这种数呢，叫二元数，哎，哎，就相当于车它是两两厢的啊。将来还有一种数是四元数，我现在关切的是，如果有物理现象是可以用这种数描述的话，那么这种数描述的函数是哪种方程的解？因为那个方程可能就是描述我们这个世界的基本规律。我们到时候啊，把这期节目这个收视的这个曲线图啊。寄给曹老师，哎，在曹老师这个地方的收视点绝对是高的，绝对是高的。你听见没有？我们到时候一定把这个寄给曹老师，<笑>就是那个收视曲线到曹老师的噌，肯定蹭上去了。那肯定的，对，这是物理现象嘛，对，这是啊。<笑>曹老师，我听说您还研究过呃蜗牛谈恋爱，因为我们知道蜗牛是雌性同体的，对。所以说我这篇文章题目就叫《失恋的蜗牛跑得快》。嗯，我就在草地上捡了四只大蜗牛，哦，然后跪在那个泥地里面拍他们的求偶行为。两只蜗牛很快进入了这个交配状态。
。那么另两只，我们想当然的以为它会进入交配状态，但是不对。他不管怎么挑逗这一只单的，这只单的就是不理他，只对这个交配中这两个感兴趣。结果最有趣的是，这个蜗牛始终挑制不成功，最后一生气扭头走了啊。然后我测量了它这个扭头跑的速度，你会发现大概比平常它这个蜗牛运行速度大概要高四倍左右。哦，哦看来它真的急了。呃，说说句实话，我在旁边拍的时候，我看人都生气。<笑>那徐德兄。不，因为我们现在人类啊，对自己生命特别关注啊。我们现在发现致癌的基因大概有多少种？大概八十多种。八十多种。但是我要告诉大家，其中有五个是薛雷教授带领团队发现的。哇，我全世界的五个，骄傲。好，谢谢。那这些基因发现以后，对治疗癌症会有什么作用呢？有很多作用，但是最主要的有两点。第一个呢，我们可以用来设计药物，比方说正常的基因是这样一个结构，一基因突变了以后是另外一个结构，那么我们可以设计药物把这个基因给它扭转过来。第二种呢是可以用来诊断治疗，比方说我们现在已经知道了八十多个癌症基因，那么现在市面上也有这样的公司，说你去做一下核酸检测，跟我们一样挖一点东西，然后寄到那个公司，公司给你一个星期以后给你一份报告，说啊，我们检测了你五十个基因，然后呢四十九个是好的，但是有一个基因有问题，这个基因跟肺癌有关，那么可能会告诉你说这个肺癌你的肺癌概率会是增加了三倍或者增加了七倍。有,有这么一地儿是哪儿啊？有很多这样的公司，有很多我都做过，我觉得是假的，听见没有？这位顾客说是假的。您觉得是真的吗？是这样的，比方说你这个癌症本来的发病率是千分之三，嗯，如果只是从千分之三增加到千分之九，那么对大多数来说跟骗子一样没什么帮助。哦，但是有一种癌症，比方说 Angelina Jolie， 大家都知道一个著名的演员，嗯，他做了一件事情，就把他乳腺割除了。为什么？因为他去做了基因检测，发现他有一个基因叫做 BRCA1 这个基因突变了。这个基因突变了以后，他有将近百分之八十的概率会得乳腺癌。那么，如果你这个基因突变了，你一定要去做做点什么事情去防止它。那么，像 Angelina j o l i 就做了一个切除手术，对，他做了一个切除手术。那是每年都要去还是什么？因为突变嘛，他不知道突然就怎么变了，是吧？对，所以呢，我们要查癌症。我们现在常做的是一个全身的身体检查。哦、全身身体检查一般来说，你有个癌症早期细胞很难查到、哦，就好像给你一本新华字典，里面有个错别字，哦、你去找是找不到的。是的是的但是如果告诉你在第几页、第几行有个错别字，那你都能找到。那么我们现在如果告诉你，你这个基因是有问题，有可能会得肺癌，那你每年就是盯着这个肺去检查找，那么就容易找得到。啊、哦，我们也知道这个呃，薛先生现在建立了这个癌症和阿尔兹海默的这个关于果蝇的这样的一个研究、嗯，现在有什么进展吗？这个大家太关心了。这个病呢，现在在人身上已经找到了几个基因，但是呢，没有有效的药。我们做的就是把人的这个阿尔茨海默症基因在果蝇的神经系统大脑里面表达，让果蝇得了阿尔茨海默症。那么它会表达跟人一样，它的学习能力下降，记忆能力下降，它的选择能力都会下降。这样的话，我们就有了一个阿尔茨海默症的一个果蝇模型。然后用这个模型，我们可以去进行大规模的筛选药物，所以我们发现了一种天然植物的一个成分，能够非常好的挽救这个果蝇的阿尔茨海默症，让它的学习记忆能力能够恢复。当然不是百分之一百，可以恢复到百分之六十。那什么？呃，保密保密。但是我私底下我们加微信偷偷告诉你，一点都不像个科学家，都不告诉我们。对，成果不是为了让人类更幸福吗？曹老师，给他抨击一下。不，我我我我能理解是这样的，因为他要作为科学要要确认这个有效，还有大量的工作要做。对。那么他现在如果说的太多，某种意义上他还要赔偿他作为科学家的信誉。是。呃，所以说他要谨言慎行。是是是。OK， 那周教授，如果这个东西出来以后，所有人都愿意为他花钱。哈，那当然，所以要找我来做营销，等这个药出来。<笑><笑>我们这里形成了一个产业链。<笑>这边做研究，这边做营销，对啊，你们几个就做临床吧。<笑>好了，大家有什么问题要问薛教授？机会难得，因为科学家都是比较谦卑的，所以说我要学习科学家，好吗？嗯，我问您一个问题，那么我的音乐才华是天生的吗？<笑>呃。呃
大老师，你的音乐才华一定是天生。哎，那肯定是。任何行业能够最做到最顶级的百分之一到百分之五，光靠努力和勤奋是不够的，一定需要有天赋的基因。不就我没到最顶级啊？所以大老师可能不光有音乐的天赋基因，也许你还有，比方说科学的基因，只不过你从小没有机会去开发。对对，如果你有机会开发，可能先天做的不是大老师，而是个大教授、大科学家。真的，我觉得我肯定是一个特别棒的中医，我不知道为什么。呃，这我就莫名其妙觉得我是。我有一个问题想问，就是我，我说实话啊，这个从小到大我物理课最不好了，我看到那个密密麻麻的，我就上课我就打瞌睡。嗯，但我其他的什么文科、政治、历史什么的还可以。呃，那这种它是也是基因决定的吗？我们学习当中，比方说数学需要逻辑能力，英文、中文需要语言能力，还有音乐能力，这些都是需要天赋。所谓的天赋都是基因。哦。所以你可能在数理逻辑方面稍微弱一点，但是你在文科语言记忆啊，甚至想象方面好一点。所以我们要做的就是找到每一个天赋的基因。那么以后要做的就是把每个小朋友过来测一下基因，告诉爸爸妈妈说：“哎，你们家小朋友他是对色彩敏感，有天赋，可以当画家；他是有想象能力，可以当艺术。”数家这样的话，所有的小孩就可以分门别类了，因材施教，而不是大家都去读奥数啊什么的。哎，那如果就是有有那种父母就觉得自个儿特别厉害哈、啊嗯，觉得孩子一定会像他一样厉害，但是那孩子就是没那么厉害，这个时候是因为转基因了吗？还是怎么？呃、<笑>有可能是爸爸妈妈的基因没传给他啊。你看，就是有。还有这种，其实我们像一博，我们都是这种，比如说父母并不是干这个的，嗯，然后我们父母并没有说跳街舞，然后那唱唱歌怎么样，我们就会了，是因为他们没有发现他们的基因里其实就有这个这个天赋吗？好，两种可能，一种呢，他们其实是有天赋基因，但是基因决定了你的上限，而环境、机遇、努力等等这些因素决定了你的下限。所以他可能没有这个环境，没有这个机遇，让他发展出来。另外一种，他们可能是大 A 小 A 到了一博这边，正好是我们说生生物学变成了两个大 A 大 A， 就把他这个才能展示出来了。那基因再往下传是越来越好，呃，取决于你,你找谁。啊，对，如果你需要，我可以帮你介绍。啊、哎，<笑>来来，盛恒，你刚才有问题，特别想问。对，薛教授，就是我非常不想变老。啊、呃，我想有没有让人延缓衰老的？对。第一个呢，我们都知道有长寿的家族，对，也有一种短寿的病叫做早老症，所以我们知道这个衰老可以延缓，也可以加速，这个是有家族，也就是有基因的。但是如果正好你运气不好，没有这个长寿的基因，但是你还是想延缓衰老，你说我命由我不由天，有没有办法由？管住你的嘴巴，你大家看一下这张视频，这是一个小鼠的一个实验，这是小鼠的生存曲线。刚开始最上面是百分之一百存活，到最后是全部死亡。绿色的线是正常的小鼠，最多可以活到三十六个月。但是呢，你看那个蓝色的线是它少吃百分之二十五就可以寿命延长，到最后少吃百分之五十五六十，就是差不多少吃一半的话，你最多寿命可以延长百分之七十。如果你再少吃，那当饿死了。嗨、哎、嗨，幽默了哈，老师。<笑>所以，所以我们现在最能能够做的是通过食物调控，让你寿命延长，最多延长百分之七十。如果现在正常人的寿命七十多岁、八十岁，那么通过健康的饮食和管理，我们可以活到一百三十岁。其实大概是两年前，咱家做那个教授给小鼠做的一个研究。如果把小鼠分成两批，给他们每天吃同样的东西，但是呢，这边的小鼠呢是每天吃午餐，这边小鼠呢每天吃两餐。结果呢，就过了半年以后，发现每天吃两餐的小鼠更健康，它们体重降低，降低的是脂肪，而且不光是延缓衰老，抗癌症的指标都会增加。所以也就是说，一日两餐比一日多餐效果好。然后背后的原因我们也知道了，为什么呢？因为当你一日两餐的时候，中间是有饥饿的时候，饥饿的时候你会怎么做？一个器官里面年轻力壮的细胞把年老病变的细胞吃掉，所以你的器官就会年轻，器官年轻人就会年轻。您今年是？猜猜薛老师今年高寿，不能用“高”这个词。哎，我们可以猜猜吗？呃，三、四十得有了，对吧？四十得有了吧？呃，我跟大张伟是同一年到北京的，八三年大张伟在北京出生，我是去北京上大学。哦，我三十八，三十八十五，五五十三岁。You what？ 所以同学们，每回你饿的时候，你就想那些
好细胞正在正在打败那些坏细胞，你的饿就值得，对不对？饿一饿可以长寿，那怎么都是你多吃一顿才少活一。哎呀，两位，多想长寿啊！我都不愿意跟他们站在一块儿，用死、呃、不？我也想啊，我也想。<笑>呃，我我我不同意这个，为了想长寿，这个庸俗。其实，我们人类从一开始，当我们认识到生命必须结束的时候，我们老祖宗早就想着如何长寿。是，这是一个永恒的话题。某种意义上说，就是因为我们老祖宗追求长寿，今天我们的寿命才比以前平均来说要长得很多。过去我们历史上有研究长寿不老药啊，叫炼丹；另外一个是追求钱财。叫炼金术，嗯，但是这两样的追求，你看最后让我们产生了什么？让我们产生了化学。哦，只要你能坚持追求下去，一定能带出一些意想不到的结果。还有问题吗？那之后人类能远离死亡吗？嗯，可以，可以。那么我们来打个比方哈，这是现在很多科学家在做的。人可以把它想象成一辆汽车，一个汽车如果轮胎爆了，汽车死了，那你换一个轮胎，它又可以活了。然后过几天那个马达坏了，你换一个马达，它又活了。人也是，那么我们将看到一个老太太，一百一百二十岁，哎，心脏衰竭死亡了。这时候如果我们有一个心脏给它换过来，它可以又可以活十年。然后肺衰竭，再换一个肺，又可以活二十年。所以人就和最后像那辆汽车一样，我只要把那个器官不断的换，它可以永远活下去。甚至我不用等到死亡那天，我到我六十岁把我全身器官换一遍。可是，可是人一般活过一百岁就会就会变得非常的丑啊，就是那个整个的脸就是也是，那也可以换，那也可以换，拉皮儿，微调医美，医，这是我们下一节课的话题哦哦，一百岁的医美哦，所以未来很多人畅想，以后超市里面有一个专柜。就是各种三 D 打印的器官，你到了六十岁推个那个小车，哎，给我换个腰子吧。服务员说：“先生，您有时间吗？在这儿换还是您自己带回去换？我还有半个小时有个会，你这里换个腰子多长时间？一刻钟，来。哈哈”冷冻啊。所以，社会学家包括一些伦理学家，他们也会出这样的一个构想，比如说这条船，它名字就叫黑石号。然后有一年甲板换了，有一年桅杆换了，有一年这个发动机换了，到最后这个船还叫黑石号吗？这是古希腊智慧的就讨论过这个问题。对，曾经就讨论过这个问题。还是这艘船吗？对，对，还是那艘船吗？还是你自己吗？所有的东西都不是你了，你只是名字是你，当然还是你，因为记忆还是你。是是是。其实人的生命就是一堆记忆嘛。那未来有没有科学家把记忆数字化，变成一个芯片，放到一个？机器人当中，这个机器人随着材料革命、科技革命，它可以跟我们做的一模一样，皮肤、质地、眼球，你根本就分不清楚，连你妈都分不清楚谁是他儿子。但是他的记忆已经通过芯片输入到你的大脑，然后你就永生了。所以现在有人说，高智慧的所谓的这些生命，它有可能就是生活在云里头一团记忆而已。差不多都可以这么去类比啊。厉害哦。好，那其他科学的。老师们，包括同学们，有什么问题要问生命科学家？呃，隋老师好，你好。其实我们俩算半个同行，我本科是学生物的。啊、哦，嗯、呃，刚刚您说的那些，比如说人造器官之类的东西，那么在您看来，做人造器官就是最大的阻碍在哪里？其实我说的是克隆器官，嗯，现在是全世界科学家都在努力的往这个方向去做。那么最大的问题，现在首先是第一步解决了，我们可以来从皮肤上面取一个细胞，变成干细胞，这个拿诺贝尔奖成功了。接下来让这个干细胞往我全身各个器官去做。那么现在最大的问题就是，这干细胞其实在某种程度上是有点像癌细胞。所以你最后做出来这个器官里面可能会带着很多的癌细胞，这是最大的风险。哦，就是克隆出来的器器官里面带有癌细胞。对，还有另一种做器官的呢，大家可能听过，我们可以用猪来作为载体，让一个猪生产一个心脏，但是这个猪里面其他所有的东西都是猪的细胞，但是那个心脏是全部是人的细胞。然后再把这个心脏摘下来，给需要心脏移植的、哦、有代替哈。呃，代代替。因为这个这个器官克隆，你得看你多多大。比如说你二十多岁克隆还行，现在已经五十多了，再去克隆是不是已经是一些衰竭的克隆？对，已经有点老，但是对，聊胜于无啊。哦，总比你得病的那个好。哦，对，对，对，都是是不是？对。
。我们谢谢薛教授给我们分享了这么多生命科学的知识。我相信同学们其实都有好多好多问题要问，关乎于自己的生命，关乎于自己的基因。但是没有关系啊，我们要把薛老师的二维码打到我们屏幕下方啊。扫码之后，请到周教授那里付费，好不好？<笑>我们来周教授那里来开通一下。好，接下来，哎，徐老师您休息一下，谢谢。接下来我们有请浙江大学社会心理学家周老师来，有请。周老师刚才一上来就是，我不是教你赚钱的，我是教你怎么花钱的。我们特别想问一下周老师，花钱能够给我们带来什么？花钱是蛮重要的一件事情。我们经常说呢，我们想要了解一个人，我们就要看他的钱花去了哪儿。所以花钱能够看性格。没错，我们可以通过花钱来读心。哦，那些网上付费大数据就是这么来的。没错，就是你的购物 APP 比你的亲人更了解你。哦，对，因为你的热情、你的爱都都都在你要花的那个地儿啊，是吧？没错。其实周老师的一系列研究也是被国际上也认可了，就是大家都知道《Nature》啊，非常权威的一个学术期刊。其中有一个非常著名的，就是数钱可以减轻疼痛。嗯，那是这么算来的话，银行的出纳应该是没有痛感的，对不对？<笑>所有收银员对不对都很开心。减轻减轻痛苦。<笑>所以数钱它是解决哪方面的疼痛呢？在我们的研究当中呢，是这样子的，比如说呢，哈，就是我们的研究对象就是这样的一群人。人如果你们到我们的实验室来，我就首先呢会告诉他们一个假故事，嗯，说我们首先呢要来测量你们的手指灵活度，然后呢随机的把他们分成了两组，那么其中一组人数钱，另外一组人呢是数一沓白纸。白之后呢，我们就让他们把手呢放到一个可以引发疼痛的热水，冰水也可以啊。之前接触了钱的那一组人呢，他们就感觉到更少的疼痛。哦，那之后呢，我们就想说，哎，它可以减轻我们生理上的疼痛，它能不能减轻我们这种社会疼痛，比如说情感上的疼痛，比如说我们追女孩子失败了，就像那只蜗牛一样，对吧？所以你们找了一百多只蜗牛，<笑>让他们数钱。为什么钱会减轻痛苦呢？其实呢，它有三个机制。第一个机制呢，就是钱有一种象征意义，就像我们所有的现金上面呢，其实都有这个国家最强大的一些东西，比如说我们有国徽，我们最崇拜的那些东西，其实都在这个上面。那第二个原因就是钱呢，会启动一种市场交换的一种理性的一种概念，所以当我们变得理性之后呢，我们就不太在乎这种人际关系带来的一个疼痛。那么第三个呢，就是当你有钱了之后，你有很多资源嘛，就像说我有，我还有钱呢，对吧？因为你有钱了以后，你能够有支配的能力。没错。比如说你失恋了，是你丧失了在爱里面的支配能力。对。但是当你不断的数这个钱的时候，又是你自己的钱的时候，一张一张不断的累积，那个支配的能力和权力提升了。你说我大不了，我还可以花他们去买我想买的任何东西。你你算什么？<笑>那个人说你说很好你什么都不算。啊、<笑>这个就是一种权力感啊、嗯。但是呢，就是你数别人的钱有没有用呢？你数别人的钱呢是一样有用的。有有有啊！因为即使是在数别人的钱的时候，你一样会变得理性，因为它启动了一个金钱的概念，它启动了我们经济社会、我们商业社会这种无情的冰冷的这种交易。那这个。那其实可以缓解我们的一些就是在社会关系当中遭遇的一些排斥。它等于就是一种屏蔽，没错，它有一点像一个就是说穿上了盔甲。嗯哦，哦，我觉得这个是一个对的啊，就是金钱它是个概念，它有可能就是一个按钮。当你碰到它的时候，你所有因为金钱触发的社会行为，全部被启动了。当启动以后，这一些东西形成了一个栅栏，能够保护刚才社会性疼痛对你的这种侵害，差不多是这个样子的。对的。哦、现在我们没有没有这个什么纸币，就看自个儿那个那那个数字靠谱吗？而且很少那个数字，就看越来越心酸。<笑>如果你账户的余额够多的话呢，你不在乎别人。但是呢，如果你账户余额很少的时候，这时候你还痛什么痛啊？你要出去赶紧搬砖赚钱啊！赶紧搬砖赚钱啊！<笑>所以你更加不痛了。但是我觉得每回都看那个数字，永远都活在一个结果里头，永远都在乎我要我要到那个结果才叫做开心，然后就会越来越不开心。
钱呢，其实对他的正确态度呢，就是把它当做工具。金钱呢是一座桥梁，但是人呢是没有办法住在这个桥上的。我们如果把那个数字当做目标，那我们就变成了金钱的奴隶；但是我们如果把金钱当做一个工具，我们只是通过它来追求到我们想要的生活，为我们的生活赋予意义。喂，那科学家呢？对科学家对钱怎么看呢？视金钱如粪土。对，真的是必须得这样。我觉得我挣钱已经遭一遍罪了，我为什么再去在花钱上再遭一遍罪？不过花公款还要报账，还要满足审计，打这个的要跟谁，哪些人去哪儿，每个人都还得签字，这个票才能报。哎，对，就是我一提花钱，我脑袋就疼。挣钱很快乐，但是花钱，我的钱都放在我的肋条上，每到下一个都是肉痛。什么不至于吧？您一天吃一顿饭，吃一颗维生素，能花多少钱才？您还把钱拴在肋骨上。Oh my god！ <笑>提到数钱的问题，我倒想起一个有趣的故事。我记得以前有些小说里面讲那些特有钱的那个地主，每天晚上呢。就会从床底下把这真金白银拉出来，数一数。哦耶，你个浪太！哎，金子里面有人会给你掺银子，银子里面有人别人掺铜、掺铅这些东西。嗯，可是怎么判断呢？那时候没有化学分析方法，摇一摇、啊，哎摇，对，因为通过硬度可以判断出说你大概往屋里掺多少。嗯，可是如果那个床底下金属特别多了，他有时候就同时会拿两三块在嘴里摇，提高工作效率。哎，对，但这时候出事了。当我们把两种化学活性差的比较大的金属同时放到嘴里的时候，两片金属加上我们的唾液就构成了圆形电池。通电的感觉，你的舌头就麻。人类发明了电池。What？ 然后这个富翁因为发明了电池变得更富了。这个世界一切都因为误会。哇，好棒！回家给孩子们演示都是玩的。你可以拿个芯片，拿个铜片，往番茄啊，往往那个西西红柿上一杵，它就导电了。其实你往你舌头底下一压，一样导电。哦，哎，跟科学家们在一起还是很好玩的。其实刚才呢，这个周教授介绍了自己是花钱的专家。那您本身是不是很知道怎么去用钱给自己带来呃快乐？因为我是在那个管理学院工作嘛，我觉得我非常的幸运啊，可以理直气壮的去逛街。然后我逛街的时候呢，我就会观察人们花钱啊，我就可以说这是我的工作。商场就是我的实验室啊，就就我去商场，其实就跟他们俩去实验室是一样的。<笑>人家去买包叫做做实验，我们有很多研究呢，都会在商场实地来做，做来模拟这个现场的一个消费情况。哦、我觉得花钱不就买个痛快吗？就是痛过的快乐，就是那种感觉。因为你那感觉是要奖励自个儿之前的磨难。记得小时候就是攒零花钱，然后买点卡，然后买完点卡，然后买装备。我这些太爽了。就是失去的金钱跟获得你梦想当中想要的那个东西之间情绪的落差其实很大的，因为你这个快乐已经完全把它掩覆盖的一塌糊涂，对对对对对，对不对？对。但是当你过了几段时间之后，再你去看储钱桶里面一个子都没有的时候，又痛苦了。那还还好，没没有没有桶就没攒过。花钱呢，事实上，刚刚大张伟说的非常对啊。花钱呢，是一个痛并且快乐的事情，因为当你在花钱的时候呢，如果这个钱花特别大一笔钱，你就感到了危险，所以这个肾上腺素也会激活，它就会造成一种短暂的快感。但是另外一方面呢，花钱又会让我们觉得痛。第一个呢，是在语言层面有这样的交互，比如说我们在全世界各个语言里面，我们在形容花钱的时候都会用到“痛”这个词。哦。然后第二个呢，是我们在大脑层面呢，我们的。这个痛觉的这个中枢呢，也会被激活在花钱的时候，所以呢，花钱呢，切切实实会让人觉得痛。花钱会让人肉疼，那么我们怎么样能够比较科学的去花钱？同样多的钱，如果我们科学的把它花出去，那么我们可以获得呢加倍的幸福。那么接下来呢？我就想要考一下我们在座的这个嘉宾，看看你们是不是一个科学的花钱。我们在花钱买的商品当中呢，有一类呢叫做体验类的消费，有一类呢叫做物质类的消费。那么大家会觉得说是买物质比较幸福，还是买体验比较幸福？体验，我觉得肯定是体验。物质，体验。
体验。好，我们这边四个人当中有三个是体验。大张伟，我觉得体验当当然更重要啊。我也觉得体验更重要，但是我们现在没有办法买体验，所以说我现在买物质可能会让我更开心。买物质为下一次体验做准备。对，<笑>而且有的物质买完之后我是可以去体验的。两者我都不选。因为我不是这些东西对我来说，您这不是抬杠、啊，我不是抬杠，所以我跟你说，就是这些对我来说都不可能带来所谓的幸福。我昨天来的路上，我特别想我们湖南的朋友能帮我买一个猪篓。如果是背着我们湖南的猪篓，里面放着两本《相对论》和《量子力学》，穿过中关村的大街，我觉得很一定很拉风。曹老师买这个猪篓也会开心的，对，所以花钱还是会开心的。花钱是开心，但是你看，我还我更多的还是在物质是物质本身上体验这种事情吧。怎么说呢？就是说，我们到一定层次，我们追求体验是对的。但是呢，像我们这种学数学、学物理的，客观的说，早早要超过这超越这个层次了。我要物质，因为物质万一后面有出现什么事情，我物质还可以变卖，还可以救我一命。但是体验完了以后，如果发生什么事情，那就没下文了。徐老师，你好物质哦。是我是个物，虽然是直接我要物质，因为物质出了什么事，我可以把它卖掉，还能救我一命。体验看完了以后，我能够说我看过一场那个演唱会，你能够把我放了吗？哎，但是我这买了很多，我把它变卖了以后，可以买很多很多药或者怎么怎么样啊，有医疗方案。是是的。哎呀，薛先生啊啊,啊，非常务实。我想先就那个两个问题啊，一个是薛老师刚刚说的，就是物质呢，我们其实是可以把它卖掉，对吧？但是呢，想象一下，将将来如果像韩哥说的那样，我们实现了永生，我们可以把自己的记忆上传的时候，这些记忆是什么呢？其实它就是体验。就是一次一次的体验，就构成了这种宝贵的记忆。这个其实就是我们人生的主要组成部分。我们在买物质的时候呢，我们的这个幸福感曲线是这样的：你买了一个包包，三个月之后你再想到这个包包，这个包包不会再给你带来幸福了。但是你如果去旅行啊，那么三个月回来之后，你想到这次旅行，你仍然会快乐。对，而且还变都变成故事了，还可以讲，对不对？就是、没错、嗯。因此呢，我们花钱买体验会比花钱买物质呢要获得。更长久的幸福，能反过来吗？我要的是一种体验，最后得到了物质。好，是有可能的。就比如说你出去度假，然后呢，你把度假当做一种物质的话，你就去跟你的邻居攀比，就说啊，你看你只去了九寨沟，但是我去了摩洛哥。当你进行这种攀比的时候，你就是在把体验当做物质就反过来了。哦，这个意思。这个我想要问一下大家，你们觉得是给自己花钱更幸福呢，还是给别人花钱更幸福？啊，给我喜欢的人花钱，我比比给我自个儿，对对,对,对,对，因为我没有那么喜欢我自己。<笑>然后有很多时候，我是通过给我喜欢的人去花完钱，我开始喜欢我自己，有有有会有这种一个过程。给在乎的人花钱，父母啊，看到他们给他们买了一双鞋和衣服，他们开心的时候，我就特别开心，会比我自己要花钱要开心很多。那肯定。我们问一下，特别。就是物质，那徐老师，其实我自己不能不太花钱，但是呢，我给我关心的人花钱，他感谢，那么会让我开心。甚至你我不认识的人，就像施舍做慈善，那么如果他有收到礼物、收到他的东西后，他有感谢的话，会让我开心。Cool. 我来揭晓一下答案呢、啊。事实上呢，刚刚几乎所有的人啊，都没有答对。这个有标准答案吗？我们这道题呢，这个是加拿大的 UBC 团队啊，他们做的一个研究，也是发表在 Science 上面。他们发现呢，给别人花钱能够让你更幸福，但是给陌生人花钱一样会很幸福。那当然。有时候捐款，有时候住什么，就是这些当然要啊。就赠人玫瑰，手有余香嘛。所以科学花钱还是非常有意思的。我们平常有可能没有自己去考虑这个钱怎么花，会给我们带来什么，会给别人带来什么。包括有很多人是购物的时候是非常非常冲动，控制不了自己的购物欲。那您是不是不会有冲动消费的这种可能性？我的消费呢偏一点理性啊，但是呢，我不能完全杜绝这个冲动消费。就好像说我可能懂了所有的道理。但是还是过不好这一生。我可能懂了所有跟健身有关的知识，但是呢，我还是不会因此呢多长一些肌肉。<笑>
但是呢，如果学会了这些道理呢，会有一些小技巧，可以帮助我们控制住我们买买买的手。比如说，我们最近做了一个研究，现在不都改成手机支付吗？现在手机屏保上面，如果放你父母的照片，放你儿女的照片，那么就可以防止冲动消费。啊，屏保放自个儿父母照片啊？<笑>对不起，我对不起，花钱对不起我爸妈。就跟你像大张伟一样放美女帅哥的照片，我放帅哥干什么？不干嘛？<笑>如果你放家人的照片，那么它会启动你的一个责任感。如果你放美女帅哥的照片，比如说你放王一博的照片，那它就会让你变得更冲动，它会启动一些原始的冲动。哇，王一博，你能够启动别人的原始冲动？<笑>所以呢，我这里建议不要放王一博的照片，放韩哥的照片。嗯，压抑他们了，因为我看着像父母嘛。还有什么其他的？比如说手上会抓，经常抓个什么东西，会不会也会？在消费行为学里面，我我们有一个很重要建议，就是说，当你在逛街的时候呢，一定要把手插兜里。不要拿出来到处乱摸这个商品啊，因为我们的触觉啊，它会让我们产生一种拥有的欲望，所以呢，我们不要摸摸摸啊，逛街的时候要控制好你的手。周老师，我还有一个问题，我们去商场里喜欢一个东西，我第一天去的时候我很喜欢它，我很想买它，但是我就不让我今天买，我就告诉我第二天早上等它开门了我再来看，如果我还喜欢我就买。这个方法也行吗？但每次第二次去就,就我跟你说，那样一般都会自越来越喜欢。所有就是觉得下一件事只要发生，我就一定买的时候，你一定会买那个东西。不，这地方还有一个沉淀成本的问题，就是说我都来两趟了，我再不买，我没有毛病。就是你就感觉我都想这么长时间了，我我疯了吗？我不买，我有病吧？<笑>这个呢，在我们消费心理学上叫做购物冷静期。但是呢，就像大张伟说的，可能在这个冷静期当中呢，你可能会产生这种期待，那么期待的心理呢，就会进一步推升你的这个多巴胺的分泌。我们有一个好的建议，就比如说你在网上购物，你可以加购，之后呢，一周集中付款一次，这样集中付款呢，它有两个好处，一个好处你看到总额很大，这个时候你就会很疼痛、很心痛；第二个呢，是它也设置了一个冷静期，让你多冷静了几天。确实，所以正确的认识金钱才是我们今天更好的生活的一个开端啊！我们非常非常感谢今天周教授给我们的分享，请您稍微休息一下啊。好，接下来我们就是到开了我们的物理的领域，我们有请我们的曹老师，有请。曹老师在物理学界有一个称号叫做情感大师。哦，我不知道、哦，你看他给我们送的书里面，不像一个物理学家。写的东西是吧？倒像一个特别感性，对不对？啊、很感性、啊。我们有一种说法，物理学它的研究对象是这个世界上的所有存在。那么我们人的生活方式啊，以及我们比较关切的情感问题，在物理学家眼里，它也是一个普通的物理学现象，它有它的特殊性，但是它一定也不违反最基本的物理学规律。就你从物理学的角度，你能看明白许多事情。好，那您能不能跟我们讲一下，就是谈恋爱当中啊，年轻的朋友比较多吧？你看一说谈恋爱，嘴巴都张开了。中间有没有物理现象？其实比较简单的，比方说，当我们向一个比较喜爱的异性表白的时候，你不要跑到夏天大中午的在外面，阳光照的别人心都烦的时候，你跟人说我喜欢你。当然，如果对方特别特别喜欢你，这事儿还行。那么更好的时光，你看，实际上我们在古诗里都有。应该是月夜柔和的月光下面，哦，花前花前月下嘛。哎，对，所以说那种光学情景非常重要的。其实我们大家一定要记住，就是说我们的家园不是地球，是太阳、地球和月亮这三个东西构成的这个体系才是我们的家园。所以说那个月光实际上是非常大的程度上影响着我们的生活行为方式。哎，我问大张伟一个问题吧。你看你坐的这个位置啊，特别容易被老师一挥手就是问你一个问题。对我这保持眼皮不动，我好好难啊！您说啊
，你猜我们从地球往月球发射个卫星是怎么发射的？是一使劲给杵到那个月球上呢，还是中间有很多花哨？靠的是我们人类的决心与努力啊！对，我说具体发射方式，不是往上发着发完之后往下掉壳嘛，然后最后上一揪上去吧，是的，上一揪。嗯，其实它发射过程就有一个非常重要的概念，叫二次点火。这个二次点火相当于什么呢？就相当于你我们这样的人在婚姻中的某些变化，比方说你变成更加著名的主持人啦，或者你从科长提到处处长，处长提到局长啦，或者你的收你的收入从五千提高到三万啦，这些东西都是我们人生过程中的二次点火。二次点火，这种二次点火表示你的能力更强了，啊，也表示你脱离你爱人的束缚的能力更加强了。我脱离我爱人的束缚的能力。对呀、啊，你越来越厉害了呀。就是我就不用他束缚我了，呃，或者他束缚你的能力相对就变弱了，所以这一点就会提醒我们大家在婚姻中呢要注意你爱人的二次点火，是吗？我很喜欢被别人束缚的，啊，那就是我我,我只是我只是说让你让注意，哎、呃，并不说别人要有什么事情，这是很科学的事情，哎、呃，哎，这个还挺有趣的啊，你包括在恋爱当中，年轻人特别喜欢海誓山盟啊，我们随物理的人是不相信有这个百分之百的事情的。就是因为所有的事情都是有一定概率要发生的，然后我们要遵循统计学规矩。我说我百分之百爱你，你世上没有百分之百的事情。那你们会不会老抬杠啊？跟你那个这个爱情？就对于我们学物理的人来说，对待爱情严谨比对待爱情海誓山盟是更重要的。那严谨的怎么对待爱情啊？就是你。真的是在乎这件事情，所以你才会认真的、谨慎的去评定你自己到底能做到什么，对方能够就是你们两个的未来会怎么样子。可是，哎，可是恋爱不冲动叫什么恋爱啊？对不对啊？他他因为一切都因为冲动啊。这个冲动的定义也得就是下一下具体的定义、啊。你有男朋友吗？我没有男朋友、啊。哎，所以所以啊，<笑>但是但是但是但是一定可以啊，找到找到找到喜欢这种啊。<笑>还是山盟不是说给对方听的，它是个社会学行为。还是山盟，我是说给这个社会听的，因为你刚才我们才听说你跟你女朋友发誓说永远不分了，我我一转身你们俩分了，哎，这个事情门槛就，就说他会把这个分手的门槛提高，是是是，吓人。所以说过去呢，古老婚姻呢，它有很多的行为都是为了提高分手的门槛，比方说一个简单例子，过去的。订婚或结婚仪式都弄得会很大，就是让很多人知道，你就不能随便分开。广而告之。然后我再考你一个问题，你看，在中国的古代，婚礼的场合，新娘子穿的是一身大红，请问为什么穿的一身大红？显眼，喜庆，显眼，让人记住她。哎，让人记住她结果。为什么让人家记住呢？因为红光的波长差不多是八百纳米。看清楚红光是特别费劲的哦，就是哦，就确实看看蓝色容易舒服一点啊，看绿色最舒服，看五百五十纳米附近的绿光是最舒服的。所以说，我们大自然当给你描述舒服形态的时候，都告说的是绿色，哎，绿色，绿色的田野。什么时候你跟你说大红的田野，我都不活了，哎，就是这道理。哇。那这个会不会影响你本身在治学的过程当中，别人会觉得，哎呦，这个曹老师不务正业，一天到晚讲情感。呃，法国有个著名科学家叫庞加莱会说过，就是说科学并不保证你幸福，但是今天的社会如果没有科学，我们可能就幸福不起来了。那么我们用物理看情感，这也是，就是说我们用物理看情感，并不保证说你恋爱就顺利了，你婚姻这一辈子就幸福了。但是反过来说，如果你能看懂中间的许多道理的话，因为你理解了，你大概就不会呼天抢地的，更不会做一些不理性的、这个伤害别人、危害社会的事行为了。嗯，这会好得多啊。老师，哎，我一直一直有一个问题想跟您探讨一下。你说，哇，你敢用“探讨”这个词啊？对，探讨一下。想跟您探讨这个。薛定谔的猫啊，薛定谔的猫，哎，因为我之前就看到过，就是薛定谔的猫，他是说把它装到盒子里，是死的还是活的，我打开了才会知道。那我们平常就说，我说我早上起来特别困，我那个时候就像一只薛定谔的猫一样，半死不活的，半死不活，半睡半醒啊，这样说法可以吗？薛定谔绝对不是这个意思，这是后来被某些不负责任的物理学家以及一些其他的传播行为给彻底玩坏了的一个概念，是是是啊。其实薛定谔这个毛子这个概念来自薛定谔一九三五年一篇论文，然后呢，结果我们的社会层面就变成了什么呢？说一个猫用我们的行话
，就要处于那种叠加态，说你要不掀开看呢，你就不知道他死还是活。所以说他在里面存在的状态呢，就是一种既死又活的状态。其实就是未知嘛。哎，对，就是未知。但是呢，其实这地方也牵扯的一个问题，就是所谓的叠加态的问题。他说我早晨起来，我就是半睡半醒。嗯，他的全部状态确切的就是一个一。那么半睡，零点五。呃，半醒零点五，其实你看变成算术就是什么？它的状态就零点五加零点五等于一，但这这个不是量子的，这是经典的算法。如果你要是想说那种量子力学的状态，它用的是另外一个算法，不是 a 加 b 等于一，而是 a 的平方加上 b 的平方等于一，而这个 a 就是刚才我说的负数，是那种两节的数，是那种 x 加 r 吧这样的数的平方加起来。等于一，这个状态就是叫量子叠加了。收势的峰值，收势的峰值，太厉害了！你这问题问的，老师回答我都一句一个字没听明白。所以说，薛定谔那那猫是什么路子呀？它到底是不是能用在日常生活中一种比喻？所谓就是这个未知啊，或者老师？其实我可以负责任告诉大家，上个世纪初那些创造量子力学学问的人，人家是扎扎实实的学数学、学物理，在给我们创造了这样伟大的学问。所以说，我倒觉得今天我们应该提倡一种好的，就是习惯，应该什么呢？就是当我们对这些学问，如果我们真的感兴趣、感到好奇的话，请严谨的稍微花两场体验音乐会的时间去把它学会。我个人的态度就是，我不太主张这么干。但是呢，我也阻拦不住别人这么干，所以说我不知道我们的这些物理博士们注意到哪些概念，以及你们是什么态度，能不能接受啊？这种梗我们平时玩还挺多的，是吧？你们也玩，就用一些物理名词玩一些梗，比如比方说我们啊、呃，通常放假回来发现有同学啊、呃、吃多了，然后就会变胖嘛，然后这个时候我们就会说说，哎，你这个曲率越来越大了。还有一个就是我们平常如果不注意收拾房间的话，那房间就会越来越乱。然后我们在物理学黑话里面就说我们的房间熵增了。刚刚说了这个薛定谔这个形容词得用在量子的地方，这个时候我又要误用一个，就是本来应该用在量子的地方，这个名词叫做坍缩。曲率、熵、坍缩，我来一个一个解释。先看说他说曲率的问题。曲率，其实就想就是说一个人，假如说我这个。腰腰身腰身两侧这个宽度还没变的时候，结果肚子也鼓起来了。这种弯曲怎么描述呢？我们用一个词叫曲率来描述。啊，这是很损的一个话。但是稍待，我提醒大家一句，千万大家别误解曲率。描述一个像我们肚皮这样的面的曲率，应该是一个二乘二的矩阵，不是一个简单的数。收势曲线，收势曲线啊。第二个问题说熵增，这是我们的社会科学老是用这个词，就是说一个东西变得更加混乱，这个叫熵增加了。比方说他们宿舍几天不整理就越来越乱了，说叫熵增了。但是当我们谈论熵的时候，不是说我们看到这个空间里面的混乱程度，而是说的是相空间里面的混乱程度。相什么叫相空间呢？我说一讲一句你就能理解了，高估我了。我我立马能把你讲理解了，真的吗？啊啊！我们看一个足球场上一个好运动员，哎，我不看足球啊，有<笑>有谁看足球的？没事没事，啊，看足球的啊，您说您说啊，看足球的时候，我们评价一个足球运动员好运动员，第一个信息看的是他的位置啊，第二个是说他在那个位置的时候，他当时的速度对不对？你你速度是快是慢是往哪个方向来评价这个速度运动员是不是好运动员的，对不对？对不对？ Oh, 对，是是是，你看听懂了，他一下就听懂了。好，你给我复述一遍，他这个什么意思？就是为什么 C 罗和梅西踢得好，就是他的位置和速度、哎对。人家在正确的时刻，不仅在正确的位置上，还有正确的下一步的速度。这个概念叫相空间，记住了就学会一个东西。相空间，相空间，这个空间里面混乱才叫熵增加。哦，第三个同学讲的非常好，这个坍缩。坍缩大概就相当于说，我有几个状态，等到我确切的说是落实到哪一态了，我们用物理的行话就是说，坍缩了，用普通话说搞定了，啊、呃，选好了，选好了，啊、选好了，搞定了。哦，终于听明白一个词儿。曹先生，就是我们刚才说啊，您说那些术语的时候。您能够判断一下，我们这个收视曲线一定是最高点吗？我觉得应该是往上去的。为什么？从物理学的角度来解释一下。因为在今天这样的一个二零二一年这样一个时代，我相信我们中国的广大人民，其实都是有一种强烈的愿望，要学会一些科学的东西的。
太好了，我们这个。曹老师这么大的科学家，给我们做这样的一个科普，让我们一下子科普熵增啊、曲率呀、啊，是吧？坍缩呀、坍缩呀、向空间呀、向空间啊，搞定了！你看这个词多好啊，大家一下就明白了。我们谢谢曹老师。接下来呢，我们要有请几位科普界的泥石流，中科院物理所的博士研究生们啊。天天向上提醒您，稍后看点。这个轨道呢，它是用这个女铁泵磁铁做的。哎，我用手轻轻一推，它能够在这个上面哎，悬浮的转动起来。哇，这转子每天过着什么样的生活？那我不如就去转一转。哎，你刚才没有使劲是不是？我没有使劲，没有使劲就转起来了。对，这种走向我是没太常见。对我为什么会第二个回旋走到那个那个走向呢？我的人生走向会是怎么样呢？你的人生会走向辉煌啊！元气森林，天天向上，待会儿见。元气森林，天天向上，现在继续。本节目由元气森林冠名播出，元气森林零糖零脂零卡。接下来呢，我们要有请几位。科普界的泥石流，中科院物理所的博士研究生们啊！大家好，我叫秦坤，今年二十四岁。我把自己比作一个自由电子，作为一个量子呢，我具有可中二、可严肃的一个叠加态。我叫王博弈，然后我们都是子字辈的嘛，所以呢，我就是一个转子，我既会花式自转，而且喜欢到处乱转。大家好，我是白瑞，今年二十三岁，啊、呃，我是一个安静的美男子。说自己美男子啊，哇！其实我不安静，我其实是一个兴趣爱好挺广泛的呃一个人，所以说呢，我把自己称作玻色子，因为玻色子它能够在同一个能态上多个共存。我觉得我是个包容性很强的人，所以说把这个自己称为玻色子是这么一个原因。大家好，我叫夏一鸣，呃，今年二十五岁，呃，大家都已经是子辈了，那我觉得我就是绝绝子吧。啊，绝绝子。我觉得我比较像是一个弹簧正子，就是像一个弹簧一样，可以有规律、有活力的在呃工作、在生活。他们几个人在网上创建的二次元中科院物理所的科普账号呢，关注人数达到了数百万，就是网友们称你们做的这个社群叫做“中二所”。对，为什么？是这样的，就是我们经常会写一些科普文章，通常我们这些选题呢，都是以一个非常理科、理工科的思维。去思考现实生活中非常常见的一个问题，就是类似那种奥特曼，如果真的变得那么大之后，他会有多少斤？然后他会变成什么样？就是就是这样的一些对开脑洞的这种对对一些漫画的东西，但是它变成了这种物理的什么这种东西的，真实的挺存在啊。是是,是，这种行为呢，在很多网友看来都是非常中二的一个行为。网友们又从我们这个账号里面啊提取出三个字，作为我们的简称，所以呢，后来我们就叫中二所。那你们平常做的这个科普大概是一个什么什么类型的？我们的科普其实还是比较多样化的。其实一一方面，我们用写一些，比如说科普的一些文章，把一些硬核的科普科普名词，把它用一些很通俗的语言把它讲出来，这是一种类型。嗯、还有一种呢，就是用一些生活中很常见的小材料啊，做一些科普小实验，嗯、给大家解释一些物理原理。好、哦，这里就有了啊，比如这里来，我来给大家看一下。比如说这个不懂装懂级滑板观赛指南。就说我不会滑滑板，但是我能说出一堆滑板的这种理论，是吧？这意思、嗯。对对对对对对,对、嗯。我在这个科普文章里面，以一种物理的视角来把这个滑板解读一下，比如说用到角动量守恒呀、受力分析呀，来让一个从来没有玩过滑板的人，然后以为自个儿会会会滑板。呃，对，而且也能够借助一某一些技巧上板，然后代步，进一步做一些高阶的动作。我真的觉得，我以为我会，比我真的会要厉害很多。脑子会了，对对对,对，这个好酷，我喜欢这样啊。可以看一下这个视频，这人不会滑，是因为你的科普就会了。哇，哦，就是一博啊，哦。K P Jump 它讲究的是你在起跳的过程中必须要数值的起跳、数值的落下，而且过这个障碍的时候，你一定要足够快，跳得足够高，呃，否则的话可能就会出现这个视频中的情况。然后下一个问题啊，用物理告诉你我怎么这么好听，这篇那个科普文章是在讲什么？就是用科普来讲音乐是吗？想先问先问您个问题，您您您知道您的歌为什么这么好听吗
啊，嗨，才华横溢，对不对？不要说那些没有用的。就是说，因为这些这些音的这个排排列顺序啊，会让让有有，因为写歌写多了就会知道，有些歌这么排列起来呢，就会让人觉得好玩好听啊。对，那这些歌它在背后又隐藏着什么样的规律，才会让它这么好听呢？那不得等您告诉我吗？对不对啊？来了，有请您了啊。这其实这个就是牵涉到我们这个声音的产生，它是由于。震动，明白，就这个赫兹嘛，对不对？对对对，您说的很对，相当于如果我们以这个钢琴键盘为例的话，每个琴键按下去，它是一个特定的一个频率的发生。那当然啊，对，所以说只有在一些特定的频率比例情的情况下，它发出来的声音才是和谐的。像像您知道的，如果哆和瑞一起按下去的话。它就是一个非常不和谐的声音，但是哆咪、哆发、哆嗦这样子的，这样按下去，它就是个和谐的声音。这其实就是因为按哆瑞的时候，它的频率非常的接近。这篇文章里面主要写的就是一个悦耳和刺耳中间，它背后所隐藏的一个原理和原因是什么。像您之前就是有一首歌叫《阳光彩虹小白马》嗯，里面就是您表现的就是一个非常欢快活泼的这么一个节奏。是的，您的有一句“阳光彩彩虹”，那那句歌怎么唱来着？我、呃、小白马，当当当当当当当，对对。对对对对，当然我也可以配 C 啊，然后配四级、四二级都行、啊。对，是的，就是开头的时候用的 G， 然后接紧接的是一个 AM 的一个就是走向。嗯，对，这种走向我是没太常见。对我为什么会第二个回合走到那个那个走向呢？我的人生走向会是怎么样呢？这一一，你的人生会走向辉煌啊。我们心理学上呢有一个理论，就是说一个东西要得到人家喜爱呢，它必须既具备熟悉度，也具备新奇度。所以说呢，这里呢它有它新奇的创作，对，但是呢也有熟悉的。因为我研究过迪士尼他们那种和弦方式啊，他那个外音那些方式根音是不变的，但是上边听起来为什么会突然间感觉那么梦幻？然后所以就就就就用了那些外音啊，因为我认为迪士尼在童话世界里头是听起来听感最有那个感觉的，所以我就用到我的歌里而已，就是这样啊。这首小白马就听的也挺梦幻的那种感觉。对对对啊，那接下来大家还对哪个比较感兴趣？钢管舞，这个是谁做的？这个是我做的啊，博、哦、弈。嗯，但是你真的会哈？我真的会，你真的会啊！哇，厉害厉害，来，嗯，呃，就起初呢，不是说要去学钢管舞，而是因为我是研究转子体系的理论物理的，哦、然后呢，我就觉得，哎，这转子每天过着什么样的生活？要不我也当个转子、哦、小陀螺？嗯，对。然后呢，我就看，哎，我也挺喜欢跳舞的，这钢管舞好像一直在转，那我不如就去转一转。百闻不如一见，对不对？听了这么多了，可巧我们现场有钢管我们来看看我的定律在他身上和管之间是怎么产生作用的那你们能告诉我们这个公式，我们我们也也能上去、嗯。本质上啊，就是两条物理定律。第一条，你要想在管上待得稳，就得跟管保持一个相对静止。第二件事就是，你想控制你在管上转得快还是慢，就要用到这个角动量守恒。我来做一个，就更加直观一点的吧、啊。好，就比如说，哎，我上来，哎，哎呦喂，然后我这样，这就转慢了。这不叫转慢了，它这个动作是改变它相对于这个轴的分布，它的转动惯量增加了。哦、嗯，是的，就是刚刚那个公式，就是我增大了我的 r， 我的 b 展，那么我的 p 就是我的转动的这个动量就会变低，这样你就可以控制自己的这个速度。哦，转动半径，有人想试试吗？来，朱子杰，好。
首先考你一下，你所熟知的几何图形里面，你觉得什么图形最稳定？三角形。好，非常对，哎，不错，挺有天赋的。啊、好、啊，那请问，如果你想要悬空，啊、像刚刚一样待在管上，我现在已经给了你一个小小的提示，参考答案。我就把我自己变成三角形。不是把你自己变成三角形，把我和他，对，把你们两个一起变成一个三角形。啊、那他他已经是一竖了，那我那我得是这样的。对，对对就是这样，对就是这样。是的，把他锁死了是吧？对，锁死。然后你试试，给自己一个往那边转的力。对，啊、对，哎哎，你看悬空就悬起来了。手上很湿啊，手上有汗啊。因为压的特别紧，而且这个摩擦系数很高，所以它可以稳定的。扎在上面，但一出汗，这个摩擦系数降低了，它就会滑下来。滑下来。那如果我想同样的力能支撑我的重量，但是摩擦系数又改变不了，怎么办？增加压力。那两个方法，一般男生一上手，喜欢哎握得特别紧，但女生怎么办呢？我们用到的就是离心力，转起来的时候，哎，我就能。哎呦呦呦呦呦呦呦呦！我就把自己转起来了，哎，但是我自己是没有这么大的力气，把自己握得这么紧的。朱子杰，你来离心一下。他，我这我发现他刚刚是有这样冲上去，然后就甩甩起来。我是想你不用蛮力，你要用物理的科学知识，好吗？啊，来，嗯，来吧，离一下啊。行，可以，你看看，可以了。哇！给我停不下来了，哇塞！哎、你刚才没有使劲，是不是？我没有使劲，没有使劲就转起来了。对，他自己在转嘛。对，这就是一个惯性的问题，因为他没有阻碍。好、哦，朱子杰这个送给你了，你今天回去。可以可以，朱子杰嘛。对，朱子杰嘛。朱朱子杰啊，来、啊。所以你看，任何一个小小的东西啊，在他们这个里面都可以用他们的知识去给我们做更加详尽的解释啊。是。呃，其实呢，他们的账号会发布很多很多特别有趣的实验啊，很多人也愿意跟他们一起做。今天我们就展示一个啊，来。大家可以看到，这个里面推上来了，是冒着白气的呢，是这个白雾。我们用术语叫白雾。这个是液氮，它的温度非常低，嗯、只有零下一百九十六度。冰激凌，啊，液氮冰激凌，对对对，可以做冰激凌，或者点雾的时候也可以用、嗯。这个呢，呃，是比较危险的，大家不能把手伸进去，伸进去之后，那那动动了就手会变得很硬。然后这里面泡着呢，是我这个叫高温超导体，这个是我们物理所目前呃一个研究的一个大方向。那么呢，我用这个木夹把这个超导体从里面取出来。这个实验呢叫做呃超导磁悬浮，嗯、oh. ，然后呢把它放在这个圆形的这个轨道上面，这个就它会就会悬浮，它会就会悬浮。What？ 这个轨道呢它是用这个女铁泵磁铁做的。哎，我用手轻轻一推，它能够在这个上面哎悬浮的转动起来。哇，它挺快的。哎，我这个时候还可以把它停下来。大家有没有想要来试一下？稍微稍微把它稳定一下，才能把它放上去。弹个响啊！长沙是有这个磁悬浮列车的。是的。啊，那我们知道那个磁悬浮列车呢，它通常是用这个。哦、哎，好、哦，我们把两个超导片同时都悬浮在上面了。哦。哇哦,哦。然后呢，它这个原理呢，和我们通常的这些呃磁悬浮列车啊不太一样。我们通常磁悬浮列车是需要用电能去产生磁场的，而我们这个呢，不需要用任何的电就能把东西悬浮在里。哦。哇然后这个技术呢，现在在这个很多地方有用到，比如说我们医院里面这个核磁共振，它是用的这种超导体啊，去做一个很强的磁场，然后进行检查。哦、核磁共振内有一个大圆圈，那就是一个磁铁，就把人推进去，那是个磁铁。核磁共振是这么来的呀？啊、嗯。哎，这个超导在未来的这个科技发展，包括整个上面应用，应该是非常非常大。还是非常广泛的。比如说，比方说，我们可以，假如说以后发展的成熟一点，可以做一个，比如说悬浮的滑板。哇。啊，或者悬浮的汽车，然后我们的交通或者出行会变得非常便便利，甚至说我们可以做一个悬浮的大楼，那这样整个楼就飘在空中，就像我们电影里面幻想的那那种情形。哇，哇，那好稳，神奇呀、啊！你看现在如果做了人的话，如果是个悬浮汽车的话，对不对？回到未来，是不是？好的，我们非常非常感谢这几位年轻的科研人啊！希望未来他们能够多做一些科普的文章，让更多的年轻人啊能够了解科学。也希望更多的朋友呢去关注他们的这样的一个公众号。天天向上提醒您，稍后看点。大自然诗歌课就开始了，去感受一下。
。这些孩子来自湖南省湘西土家族苗族自治区花园县边城镇南泰小学。这里的每一位乡村教师用自己的点点微光，点燃了大山里的希望。就是晚上的时候，第一个是没有灯嘛。第二个是外面有路灯，外面的话比较黑，然后不是太安全。没有灯的一个情况下，会很危险，所以当时我就觉得，应该要做一些什么，去帮助到他们什么。元气森林，天天向上，待会儿见。元气森林，天天向上，现在继续。本节目由元气森林冠名播出。元气森林，零糖、零脂、零卡。最近，向善小分队收到了一封来自大山深处的明信片。在那个金灿灿的午后，我们一同去上了一节特别的课。好，来吧，那我们第一节啊，大自然诗歌课就开始了。我们先闭上眼睛，好吧？去感受一下，深呼吸。大家有听到什么吗？青蛙叫，青蛙叫，蛙鸣，对。哦，知了，哦，要知了。咱们看到蚂蚁在窃窃私语。在窃窃私语，哇，这个太棒了！你此时此刻的心情是什么呢？呃，家里越来越大。家里，嗯，就是把你看到的东西写下来。这个手法其实很妙的，这个叫白描，你是意象派啊！<笑>大自然有什么？有天，有心，有树，有树，有草，有草，有白有。给大家带来一首《稻香》吧。我还记得你说家是唯一的城堡，随着稻香河流继续奔跑，微微笑，小时候的梦我知道。这些孩子来自湖南省湘西土家族苗族自治区花园县边城镇南泰小学。六个年级，六间教室，六名乡村教师，五十一位学生。这里的每一位乡村教师都是全科老师。任教三十多年的校长，接过父亲的接力棒，从未想过离开。我听说去年有一个北大的学生是从您这儿毕业的，对吧？去年一个北大，今年又又是一个清华。哦，这一切的功勋都来自于大山播种希望的乡村教师。乡村教师是一群充满了信念的力量，他们用自己的点点微光，点燃了大山里的希望。刘桂清老师，二零二一年五月退休，九月就到了乡村任教。他希望通过自己的努力，给这里的孩子打好英语基础。唐艳婷老师刚刚从大学毕业就来到了这里，他决定把现在的学生送出大山，自己的人生能充满意义。乡村教师们带着改变的种子，种下了整片希望。我们想守护住这群闪耀着微光的乡村教师，因为当时中午跟另一个老师吃饭聊天的时候，他们说外面很黑，没有灯，很危险。我们平常生活上有没有觉得不方便？就是晚上的时候，第一个是没有灯嘛，第二个是外面没有路灯，对，第二个是外面的话比较黑，然后不是太安全。你手要是这样，了解了，了解了。其实对于他们来说，一天的这个教学任务，其实压力也挺大的。可能晚上有自己的时间，可能会去出去散散步，这都是很正常的。但是没有灯的一个情况下，会很危险。所以当时我就觉得，应该要做一些什么，去帮助到他们什么。这条黑的分不清方向的路，就是借助在村部的老师们通往学校的唯一一条路。今天那个老师说他们有一段路是没有路灯的，所以我跟袁若航就找了导演组，说想帮他们买了是吗？买买了对，然后联系了师傅，他这会儿说他那个路灯都已经送到了。我们分工合作，我来打野
行，泽林来打野，然后我们两个来装这个。开干，开干，走走走走走。我们打，都打好了，都打好了，在哪儿呢？好亮哦！好，一下一个。啊！对，差了一百多了。哇，好好稳啊！嗯，这个还挺挺稳。是不是可以了？可以了，可以了。我觉得好像有的人生来就是为某件事做什么，有那种责任的那种感觉，奉献精神很强的。你们那是第七盏吗？一、二、三，对那得先帮他们把这个搞了，我们先放下吧。我们希望用一盏盏灯装点大山深处夜行的路，老师则用一次次坚守，成为乡村孩子前行的灯。有一个。可以的，好了，成功了，耶！好好好好，我十五盏灯。因为我是感觉平常在路上走路有路灯不很正常吗？没有灯的时候，我不知道它多长，根本看不见，一点东西都没有。我觉得很感动的是，当时村民都跑出来看了，跟我说：“哇，跟城市一样。<笑>”越来越好的乡村环境。让更多力量注入乡村教育，赋能乡村振兴。元气森林，天天向上，待会儿见。元气森林，天天向上，现在继续。本节目由元气森林冠名播出，元气森林灵堂灵芝灵卡。天天向上提醒您，下期看点。天天向上，武术学堂开课啦！各路武林高手齐聚一堂，全运会武术套路领军团再遇归来，带您领略十八般武艺。华佗五情系传承人赴集而来，教您领悟健康疗养功法。下周日晚十点，天天向上，扬中华武魂，展武术新风。嗯、好奇心可以改变什么？牛顿好奇苹果为什么往下落，于是发现了万有引力。瓦特好奇烧雪湖上冒出的蒸汽，进而改良了蒸汽机。莱特兄弟好奇鸟儿为什么能飞起来，所以发明了飞机。一次好奇的发问，就可以引发改变世界的创造。而这些将好奇心变成行动力去探索、去创造的人，他们有个共同的名字——科学家。中国人搞导弹行不行？我说外国人能搞的，难道中国人不能搞？金哈素把他的衍生物走向国际，并成为全球跨越的一线药物，这是团队的荣誉。是中国的荣誉。我们希望要建立一个更好的平台，这个平台就是为抗疫、这个的研究、开发药物。我最大的愿望就是这个方法要牢牢的掌握在我们中国人自己手上，神圣的价值在于共性。你为人民共性，为国家共性，这个是这这个是价值，这个这个这个是价值。他们心怀祖国，服务人民。他们用科学之光照亮了我们这个时代。科学没有国界，当人类群星闪耀时
科学家便是这浩瀚宇宙里最灿烂的光。向科学家致敬。好。其实我们今天呢特别的开心啊，我们在各位科学家啊、呃，包括这个研究心理学的周老师，研究这个基因的这样的呃薛老师，包括我们的物理学家曹老师的带领下，让我们感受到了非常有趣味的，以及可以让我们引起思考的各种问题。所以说，学问真的是在我们生活当中无处不在，处处留心，皆学问。在这里呢，也要希望电视间包括现场各位亲爱的观众朋友，流行你生活当中的点点滴滴，保持你的好奇心，有可能你就会成为像我们场上这些年轻的科学家一样，在生活当中能够找到无限快乐的人。再次感谢大家收看我们这一期由元气森林独家冠名播出的《天天向上》，元气森林林唐林芝林卡，大家下周日再见。啊